എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ഫോർ ബ്ലോക്ക് കപ്പിൾസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രഞ്ജിത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെടുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തൊരു വാക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് സിനാപ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സിനാപ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസിനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ചിത്രം എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ വേറൊരു കാര്യം പറയാം എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്നതിന്റെ ഒരു നിർവചനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും പേശീകോശവുമായോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഗ്രന്ഥികോശവുമായോ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആ ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Synapse is a junction in between two neuron or neuron and muscle cell or neuron and gland is called synapse. Okay, so we have to look at this picture. 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 ഈ ഭാഗമാണ് എന്ത് ഏതാണ് ഈ ഭാഗം അതെ ഏതാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോവ് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഏതായിരിക്കും ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് ന്യൂറോണുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് യെസ് സിനാപ്റ്റിക് നോവ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഗ്യാപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അതായത് എപ്പോഴാണോ സിനാപ്റ്റിക് നോബില് നമ്മളുടെ ആവേഗം അതല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്നു ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്തിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ അവിടെ ശ്രവിക്കും അതെ ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് രാസ അല്ലെ ഒരു രാസ വസ്തുവിനെ എന്തു ചെയ്യും ശ്രമിക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് നാടിയ പ്രേക്ഷകം അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് ഓക്കെ സോ വെൻ ദ ഇമ്പൾസ് ഈസ് റീച്ച് ഇൻ ടു റീച്ച് റീച്ച് ഇൻ ടു ദി സിനാപ്റ്റിക് നോ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം സിനാപ്റ്റിക് നോ സെക്രീറ്റ് സം കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കാൾഡ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എപ്പോഴാണോ സിനാപ്റ്റിക് നോവില് ഇംപൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗം എത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് സിനാപ്റ്റിക് നോവ് കുറച്ച് രാസവസ്തുക്കളായിട്ടുള്ള നാടിയ പ്രേക്ഷകത്തെ സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ശ്രമിക്കും ഈ സമയത്ത് എന്താ നടക്കുക ഇവിടെയുള്ള അതായത് ഈ സി നാടിയ പ്രേക്ഷകം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റില് പുതിയൊരു ആവേഗത്തെ എന്ത് ചെയ്യും സൃഷ്ടിക്കും പുതിയ ആവേഗമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനുള്ള സന്ദേശം എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നും വന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി സി നാടിയ പ്രേക്ഷകത്തിനുള്ള രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡൊപാമിനും രണ്ടാമത്തെ അസറ്റൈ കൊളിൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നാടിയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്ന സിനാപ്സിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിനാപ്സിന്റെ ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആവേഗത്തിന്റെ ദിശയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആവേഗത്തിന്റെ വേഗതയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് സിനാപ്സിനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ സിനാപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഏതിലേക്ക് പോകുന്നത് അതെ അടുത്തത് നമ്മൾ പോകുന്നത് നാടികളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നാടി അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ നാടി അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്സോൺ ഓർ എന്താണ് നേഴ്സ് സോറി ആക്സോണുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൂട്ടം ആക്സോണുകള് യോജക കല കൊണ്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റീവ് ഷിഷ്യു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നാടികളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നാടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സംവേദ നാടി അതല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി നേർവ്സ് അവരുണ്ടാവുന്നത് സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ അതല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി നേർവ് ഫൈബേഴ്സ് കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മെസ്സേജസ് എങ്ങട്ടെത്തിക്കുക ബ്രെയിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കോ സുഷുമ്യയിലേക്കോ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രേരക നാടി അതല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ നേർവ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രേരക നാടി തന്തുക്കൾ അതല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ നേർവ് ഫൈബേഴ്സ് കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് മോട്ടോർ നേർവ് ഉണ്ടാകുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കൂട് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറ് സുഷുമ്യയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളെ നമ്മുടെ വിവിധ ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് സമ്മിശ്ര നാടി അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് നേർവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് നേർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാടികൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് മിക്സഡ് നേർവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറ് സുഷുമ്യ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ അതല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആവേഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനും അതേപോലെ തന്നെ തലച്ചോറിൽ നിന്നും സുഷുമ്യ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ ഇവിടെ നിന്നുമുള്ള ആവേഗങ്ങളെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുമുള്ള നാടിയാണേത് സമ്മിശ്ര നാടി അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് നേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് നേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റം അതല്ലെങ്കിൽ നാടി വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നാടി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം നാടി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിലും പറയാം കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയും പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയും ഉൾചേർന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയാണിത് നാടി വ്യവസ്ഥ അതല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിനുപോലെ നമുക്ക് പൂരിപ്പിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആദ്യ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന നെർവസ് സിസ്റ്റം അതല്ലെങ്കിൽ നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥയും ഓക്കെ ഇനി ഈ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയില് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കേന്ദ്രം അല്ലെ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ നാടി വ്യവസ്ഥയിലെ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭാഗം ഏതാണ് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറ് പിന്നീട് എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സുഷുമ്ന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ആ ഭാഗങ്ങളാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് ഇനി പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അതെ പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ശിരോ നാടികളും മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി സുഷുമ്ന നാടികളും വിച്ച് മീൻസ് ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് എന്ന തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയില് ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ തുടർച്ച അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്ക് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ലാസ് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അടുത്ത ക്ല